you right and once again andarki uh, good morning this is our day 5 mentorship program day 5 lo namu we have successfully completed four days toppers not to ante it's a good sign endukante competition increase avutundani artham yesterday result ganaka gamichinatlaite bhagyashree garu she got 10 out of 10 marks secured first rank anusha garu 9 out of 10 second rank shweta garu 8.67 out of 10 marks third rank so consistency kuda maintain cheyali shweta garu aithe nenu starting nenu chustunnanu she consistently doing well job anamata atla consistency kuda maintain cheyandi ikka questions ganaka gamaninchinaithe నేను తెలుగు అకాడమీలో నుంచి ఎందుకు క్వశ్చన్స్ తక్కువ తీసుకున్నాను లేదా ఒక ఒక తెలుగు అకాడమీ చదివినా కానీ మీరు త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అది వేరే విషయం ఎందుకు తెలుగు అకాడమీ నుంచి తక్కువ తీసుకున్నాను ఎస్టర్డేస్ టెస్ట్ లో అంటే తెలుగు అకాడమీలో జైన మతం మీద ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సరిపోదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ మీకు చాలా ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంది అది ఏ అభ్యర్థి అని తెలుసుకోగలుగుతాడు ఇక్కడ ఏదో మన మెటీరియల్ యొక్క గొప్పతనాన్ని ఇంకోట ఫోకస్ చేయడం నా ఉద్దేశం కాదు ఎంతసేపు మీరు సమ్ ఇంకా దీని గురించి తెలుసుకోవాలి అని రియలైజ్ అవుతారు అనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే నేను ఈ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది అనమాట తెలుగులో తెలుగు అకాడమీలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే జైన బౌద్ధ మతాలకి సరిపోదు గ్యారంటీ జైన మతము బౌద్ధ మతం మీద మీకు క్వశ్చన్స్ డిఫికల్ట్ గా అడుగుతున్నారు యూ హ్యావ్ థర్టీ మార్క్స్ ఫర్ ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఒక్కసారి క్లాస్ లోకి వస్తే మ్యూట్ చేసుకోవాలి పదే పదే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అది అదర్స్ కి డిస్టర్బెన్స్ అనమాట సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి జైన మత భావనలో జైన మత భావనలో ఉత్సర్పిణులు అవసర్పిణులు అనేవి ఈ క్రింది వాణిలో దేన్ని సూచిస్తాయి జైనులకు కాలానికి సంబంధించి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది జైన మతంలో దీనికి సంబంధించి కాలానికి సంబంధించి ఒక కన్సెప్ట్ ఉంది వాళ్ళు మొత్తం కాలాన్ని రెండు అర్ధవలయాలుగా విభజిస్తారు అని చెప్పేసి మ్యాప్ వేసి మరీ చూయించాం ఒక అర్ధవలయముని ఉత్సర్పిణులు అంటారని ఇంకో అర్ధవలయాన్ని అవసర్పిణులు అంటారని చెప్పుకున్నాం ఇదిగోండి ఇది ఉత్సర్పిణి ఇది అవసర్పిణి ఉత్సర్పిణి అవసర్పిణులు జైన మత భావంలో కాలానికి స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఉత్సర్పిణులు అవసర్పిణులు అనేటటువంటి అర్ధవలయాలుగా కాలాన్ని విభజించారు క్లియర్ గా మనం మెటీరియల్లో ఇచ్చాం సో ఉత్సర్పిణులు అవసర్పిణులు అనేవి కాలానికి సంబంధించినటువంటి భావనలు మొత్తం సింపుల్ గా అడిగాం స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఇక జైన మతంలో అనేకాంతవాదము అనేది ఒకటి ఉంది ఇది తెలుసుకోకుండా జైన మతాన్ని మనం చదివేశాము అనుకుంటే పొరపాటు అవుతుంది గ్యారంటీ అనేకాంతవాదము నేను మీకు చెప్పాను నేను ఎపిస్ టెమాలజీ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అని ఎపిస్ టెమాలజీ అంటే జ్ఞాన మీమాంస జైన మతంలో ఎపిస్ టెమాలజీ ఉంది జ్ఞానము జ్ఞానానికి సంబంధించి ఒక మీమాంస బయలుదేరింది దాన్ని ఎపిస్ టెమాలజీ ఆఫ్ జైనిజం అంటాము జైనిజం యొక్క ఎపిస్ టెమాలజీ లేదా జ్ఞాన మీమాంస దేంట్లో కనిపిస్తుంది అంటే ఈ అనేకవంతవాదంలో కనిపిస్తుంది ఈ అనేకాంతవాదానికి సంబంధించిన కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాను అనేకాంతవాదము అహింసను గురించి ప్రస్తావిస్తోంది అంటే తప్పు అనేకాంతవాదం మాట్లాడేది దేని గురించి యథార్థం గురించి మాట్లాడుతుంది వాట్ ఈస్ ది రియాలిటీ గురించి మాట్లాడుతుంది అనేకాంతవాదము సో ది స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ ఇట్ డస్ నాట్ టాక్స్ అబౌట్ అహింస అనేకాంతవాదం ప్రకారము యథార్థానికి బహుముఖమైన కోణం ఉంటుంది మీకు పిక్చర్ వేసి మరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను యథార్థము అనేది బహుముఖమైనది ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా అర్థం చేసుకుంటారు చెప్తారు వాళ్ళు చెప్పింది తప్పు కాదు అలాంటి పూర్తిగా రైట్ కాదు కాబట్టి ఎదుటి వారు చెప్పేది వినాలి యథార్థానికి ఒక కోణం మాత్రమే అది అని అనేకాంతవాదం చెప్తుంది ఏ వ్యక్తి కూడా యథార్థం గురించి పూర్తిగా వివరించలేడు అనేకాంతవాదం చెప్పేది కూడా అదే ఈ రెండు స్టేట్మెంట్లు రైట్ యథార్థానికి అనేక పాక్షిక వివరణలు ఉంటాయి ఎస్ ప్రతి వాడు చెప్పేది సమ్ వాట్ ఇట్స్ ఎ ట్రూ స్టేట్మెంట్ బట్ నాట్ కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్ అందుకే ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే వినాలి ఓకే ఇది కొంతవరకు వాస్తవం కావచ్చు అని అనుకోవాలి 
కాబట్టి ఇతరుల పట్ల సానుభూతితో కూడిన తృప్తదాన్ని పెంపొందించుకోవటానికి వ్యక్తులను ప్రోత్సహించే విధంగా ఈ అనేకాంతవాదం ఉంది అని కూడా నేను చెప్పాను మన క్లాసుల్లో సో అనేకాంతవాదానికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ వన్ ఒక్కటే రాంగ్ ఇక్కడ సరికాని దాన్ని గుర్తించమని అని చెప్పాము ఒకటి మాత్రమే సరికానిది ఇక జైన మత సిద్ధాంతంలో యథార్థతకి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అనేకాంతవాదం యథార్థత రియాలిటీ గురించి మాట్లాడింది ఈ రియాలిటీకి సంబంధించి ఈ రియాలిటీని తెలియజేసే తత్వాలు జైన మతంలో ఉన్నాయి త్వాస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది జైన మతంలో దీన్ని మనం క్లియర్ గా క్లాస్ లో చెప్పాం జైన తత్వాలు అని చెప్పేసి తత్వాస్ ఆఫ్ జైనిజం అని చెప్పేసి మొత్తం సెవెన్ ఫండమెంటల్స్ ఉంటాయి జైన్ ఫిలాసఫీలో ఏడు తత్వాలు ఉంటాయండి ఎన్ని సెవెన్ తత్వాస్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క తత్వం గురించి కూడా నేను చెప్పాను మ్యాపేసి జీవ అజీవ అస్రవ బంద సంవర నిర్జర మోక్ష అని చెప్పేసి ఏడు తత్వాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ యథార్థతను తెలియజేస్తాయి మనకి వాట్ ఈస్ ది రియాలిటీ వాట్ ఈస్ ది లైఫ్ అనే యథార్థతను తెలియజేస్తాయి సో సెవెన్ ఈజ్ ది రైట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ ఏడు తత్వాలు లేదా ప్రాథమిక సూత్రాలు లేదా సత్యాలు వాస్తవికతను తెలియజేస్తాయని జైన్ ఫిలాసఫీ చెప్తుందని చెప్పి ఆల్రెడీ నేను మీ క్లాస్ లో క్లియర్ గా చెప్పాను ఇక ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో గుణస్థాన అనే పదం కింది మనలో ఏ మతానికి సంబంధించింది అని స్ట్రైట్ గా మీరు ఆలోచిస్తే జైన మతానికి సంబంధించింది ఇది గుణస్థాన అనే కాన్సెప్ట్ ప్రతి వ్యక్తి అజ్ఞానం నుంచి సర్వజ్ఞానపు నిచ్చన జ్ఞానం అనేది ఒక నిచ్చనగా భావిస్తే మనిషి స్టార్టింగ్ అజ్ఞానంలో ఉంటాడు ఈ అజ్ఞానం నుంచి ఒక సర్వజ్ఞానాన్ని పొందాలి అని అనుకుంటే అతను పద్నాలుగు దశలు దాటాలి అని చెప్పేసి జైన్ ఫిలాసఫీలో ఉంది ఈ పద్నాలుగు దశలను గుణస్థాన అని పిలుస్తారు క్వశ్చన్ ఏమని ఫ్రేమ్ చేశాను ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో గుణస్థాన అనే పదము ఈ క్రింది వాళ్ళు ఏ మతానికి సంబంధించింది అంటే జైన మతానికి సంబంధించింది విముక్త ఆత్మల చివరి దశను జైన మతంలో ఏమని పిలుస్తారో తెలుసా సిద్ధలోకం అని పిలుస్తారు సిద్ధలోకం జైన మతానికి సంబంధించి అనువ్రతాలు మరియు మహానువ్రతాలు అనేవి వరుసగా అని అడిగాను సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ మనము బుక్ తీస్తే అహింస సత్యము అపరిగ్రహము అస్తయము బ్రహ్మచర్యము ఈ ఐదింటిని ఏమని పిలుస్తారో తెలుసా మహానువ్రతాలు అని పిలుస్తాం మహానువ్రతాలు ఇవి ఎవరు పాటించాల్సినవి సన్యాసులు పాటించాల్సినవి జైన సన్యాసులు సామాన్య ప్రజలకు ఒక రకమైనటువంటి అంశాలు సన్యాసులకు ఒక రకమైనటువంటి అంశాలు జైన మతం ప్రబోధించింది సన్యాసులు పాటించాల్సినవి మహానువ్రతాలు ఇవే ఇవే కానీ సామాన్య ప్రజలు అనువ్రతాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది సో అనువ్రతాలు అనేవి సామాన్య ప్రజలు పాటించాల్సినవి మహానువ్రతాలు అనేవి సన్యాసులు పాటించాల్సినటువంటి వ్రతాలు ఓకేనా చూడండి సామాన్య ప్రజలకు చివరి రెండింటికి బదులుగా అంటే ఆస్తయము బ్రహ్మచర్యానికి బదులుగా పవిత్రత చాస్టిటీ ఉండాలి కోరికలను పనిమితం చేసుకోవాలి అనే అంశాలు ఉంటాయి అంటే అనువ్రతాలు అనేవి మాడిఫైడ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ మహానువ్రతాస్ కదా సింపుల్ జైన మతంలో ప్రధాన అంశం ఇక అహింస అహింసకు ది కార్న స్టోన్ ఏమిటి అని జైన మతానికి అని అడిగితే అహింస అని చెప్పాలి ఈ అహింసకు సంబంధించి కింది అంశాలను పరిశీలించండి అని క్వశ్చన్ అడిగాను ఇది కొంచెం టిపికల్ క్వశ్చన్ టిపికల్ టిపికల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది డే అని చెప్తాను జైన మతం ఇప్పటికి మనం చూస్తే జైన మతం అనగానే మనందరికి గుర్తొచ్చేది అహింస కదా ఈ అహింస మీద వీళ్ళకున్న అవగాహన ఏమిటి జైన మతస్తులకు ఉన్నటువంటి అవగాహన దాని మీద మనం డెప్త్ గా అనలైజ్ చేసుకున్నాం క్లాస్ లో మెటీరియల్ లో సార్ తెలుగు అకాడమీ నుంచే వస్తాయి అని ఎవ్వరు గ్యారంటీ చెప్పలేరు ఫ్రెండ్స్ చెప్పలేము ఎందుకంటే ది కోర్ ఫిలాసఫీ వదిలేశారు ఆ పుస్తకంలో యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఈ ఫిలాసఫీ అంతా తెలియకుండా ఉన్నాడు కదా దానిలోంచి ఇవ్వాలని గ్యారంటీ లేదు కదా అందుకని వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ ఛాన్స్ అనమాట మనం అన్ని రకాలుగా అన్ని అంశాలను కవర్ చేసుకోవాలనేది నా ఉద్దేశం సరే జైన మతం ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి జైన మతం జీవులన్నిటిని నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించింది ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి జైన సిద్ధాంతము నాలుగు ముఖ్య జీవుల ఉనికిని గుర్తిస్తుంది జీవులు నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరిస్తుంది దేవతలు అంటుంది మనుషులు అంటుంది నరక జీవులు అంటుంది తిరియంచ అంటే తిరియంచ అంటే జంతువులు వృక్షాలు వస్తాయి తిరియంచలు ఎస్ నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించింది అతి చిన్న సూక్ష్మ జీవులకు జైన మతంలో నిఘోడాలు అని పేరు ఎస్ ఎందుకంటే మహానిమ్న వర్గంలో 
ఓవెస్ట్ కేటగిరీలో నిఘోడాలు అనే సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయని మనం క్లాస్ లో చెప్పేశాం ఒకే స్పర్శ ఇంద్రియం ఉన్న జీవులను సామాన్య ప్రజలు కూడా చంపకూడదు ఒకే స్పర్శ ఇంద్రియం ఉన్న జీవులను సామాన్య ప్రజలు చంపవచ్చు రెండు లేదా మూడు ఇంద్రియాలు ఉన్న జీవులు కీడు చేయడాన్ని మాత్రం సామాన్య ప్రజలు మానుకోవాలి అంటే ఒకే ఇంద్రియం ఉన్న జీవులను చంపొచ్చనే కదా కానీ నేనేమని ఇచ్చాను స్ట్రైట్ గా ఫ్రేమ్ చేయలేదు ఈ స్టేట్మెంట్ రెండు లేదా మూడు ఇంద్రియాలు ఉన్న జీవులు కీడు చేయడాన్ని సామాన్య ప్రజలు వదిలేయాలి అంటే ఒకే స్పర్శ ఇంద్రియం ఉన్న జీవులకు చంపకూడదు అని లేదు సో ది స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ వేట లాంటి వృత్తులను జైన మతం నిషేధించింది ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ జీవ హింసక తేక తప్పని వేట లాంటి వృత్తులను జైన మతం నిషేధించింది స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్ సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఒక్కటి ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి మీరు వన్ టూ ఫోర్ ఈజ్ ది రైట్ స్టేట్మెంట్స్ రైట్ ఆన్సర్స్ ఇక జైన మతానికి సంబంధించి క్రింది అంశాల్లో సరి కాని దాన్ని గుర్తించండి అన్నాము సరి కాని దాన్ని తెలుగు అకాడమీ పుస్తకంలో ఉంది తెలుగు అకాడమీలో ఈ ఫిలాసఫీ కాస్త కొద్దిగా మాట్లాడారు అంటే ఇది ఒకటే మిగతా అన్ని వెరీ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందుకని వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఓకేనా జైన మతానికి సంబంధించి సరి కాని దాన్ని మా వర్ధమాన మిహావయుడు దేవుడు ఉనికిని గుర్తించాడు కానీ ఆత్మ ఉనికిని గుర్తించలేదు అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ వర్ధమాన మహావీరుడు దేవుని ఉనికిని గుర్తించలేదు ఆత్మ ఉనికిని గుర్తించాడు కాబట్టి రెండు స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ జైన మతం పదమూడు రకాల పాపాలు చేయకూడదని చెప్తుంది ఎస్ పదమూడు రకాల పాపాలు చేయకూడదని చెప్తుంది జైన మతం జైన మతం మోక్షాన్ని విశ్వసిస్తుంది ఎస్ సల్లేఖన వ్రతం చేసి మోక్షాన్ని పొందటము జైన మతం యొక్క లక్ష్యం సో మోక్షాన్ని విశ్వసించింది అది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అని అడిగాము కేవలం ఒకటి మాత్రమే రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఎన్ని రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటున్నాం ఎన్ని హౌ మెనీ ఆర్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటున్నాం కేవలం ఒక స్టేట్మెంట్ మాత్రమే రాంగ్ స్టేట్మెంట్ వర్ధమాన మహావీడు బోధనలు అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పూర్వాల ఆధారంగా రూపొందిన జైన సాహిత్యాన్ని ఏమని పిలుస్తారు జైన్ లిటరేచర్ మీద క్వశ్చన్ అడిగాను వర్ధమాన మహావీడు బోధనలు చేశాడు కదా ఈయన బోధనలు ప్లస్ అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పూర్వాలు అంతకు ముందు జైన వర్ధమాన మహావీడుకు ముందున్న ఆ జైన మత బోధనలు ఏమని పిలుస్తారు అంటే జైన మత గ్రంథాలను పూర్వాలు అని పిలుస్తారు కదా వర్ధమాన మహావీడుకు ముందు తీర్థంకర్లు ఉంటారు కదా వారు చెప్పిన బోధనలు పద్నాలుగు పూర్వాలుగా ఉన్నాయి ఓకేనా ఈ పద్నాలుగు పూర్వాలు ప్లస్ వర్ధమాన మహావీడు బోధనలు కలిపి ఏం చేశారు అంటే ఆగమాలుగా రూపొందించడం జరిగింది ఇదే జైన మత సాహిత్యం యొక్క పవిత్ర గ్రంథాలు వర్ధమాన మహావీడు బోధనలు ప్లస్ అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పూర్వాలు పద్నాలుగు పూర్వాలు కలిపి జైన మత సాహిత్యాన్ని అగంస్ గా పిలుస్తారు ఓకేనా ఇక స్ట్రైట్ అవే జైన్ లిటరేచర్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను మొదటి తీర్థంకరుడైనటువంటి ఋషభనాథుడి జీవితాన్ని కథనం చేసిన గ్రంథం ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ తెలుగు అకాడమీ లేక లేకపోయినంత మాత్రం అడగడానికి గ్యారంటీ లేదు సో స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్ చూడండి ఆది పురాణము మొదటి తీర్థంకరుడైన ఋషభనాథుడి జీవితాన్ని కథనం చేస్తుంది ఈ ఋషనాథనాథుడిని ఆదినాథుడు అని కూడా అంటారు కొన్ని గ్రంథాలు కూడా ఇచ్చాం మనం హరివంశ పురాణము త్రిశష్ట లక్షణ పురాణము పరిశిష్ట పర్వం వాటి గురించి తెలియాలి సో ఇక్కడ ఆన్సర్ అయితే ఆది పురాణం ఇక చార్వాకము లేదా లోకాయతులకు సంబంధించి క్రింది అంశాలను పరిశీలించండి బృహస్పతి కదా మీరు వికీపీడియాలో పెట్టినా కానీ బృహస్పతికి గురించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఈ బృహస్పతి చార్వాకాన్ని స్థాపించాడు అజిత కేశ కంబలి దీన్ని ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చాడు ఎస్ ఈ కంప్లీట్ మెటీరియలిజం ను బోధించారు ఎంత మెటీరియలిజం అంటే జీవితం అంతా యూ సుఖంగా జీవించు మృత్యువు కంటి చూపు నుండి తప్పించుకునే జీవుడు లేడు శ్మశానంలో కాలి బూడిదైపోయిన తర్వాత ఈ దేహం మళ్ళా తిరిగి వచ్చునా అనే స్టేట్మెంట్ ఈ చార్వాకులది లేదా లోకాయకులది అంత మెటీరియలిజం కనిపిస్తుంది వీళ్ళల్లో ఆత్మ పునర్జన్మ మరియు మంచి చెడుల చర్యలు లేవన్నారు వీళ్ళు ఆత్మను విశ్వసించలేదు పునర్జన్మ లేదన్నారు ఆ మంచి చెడు చర్యలు అసలు లేనే లేవన్నారు ఎమోరలిజం నో మంచి నో చెడు ఏదైనా రైట్ మంచి చేసేది తన మెటీరియలిజం కోసం అనే భౌతికవాదాన్ని విని వీళ్ళు వినిపించారు అనమాట ఓకేనా సో బృహస్పతి చార్వాకాన్ని స్థాపించగా అజిత కేశ కంబలాన్ని ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చాడు కంప్లీట్ మెటీరియలిజం బోధించారు ఓకేనా 
కంప్లీట్ గా ఆత్మ పునర్జన్మ మరియు మంచి చెడుల చర్యలు లేవన్నారు సరి కాని వాటిని గుర్తించన్నాము సరి కానివి లేవు అక్కడ అన్ని రైట్ స్టేట్మెంట్స్ అయి సో ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది టుడే అవర్ టార్గెట్ ఏమిటి అంటే బౌద్ధ మతం ఈ రోజు టార్గెట్ మీకు కంప్లీట్ బౌద్ధ మతాన్ని చదవాల్సి ఉంటుంది మీకు పేజ్ నెంబర్స్ కావాలి అంటే ఎనిబడి హ్యావ్ తెలుగు అకాడమీ బుక్ ఎవరి దగ్గర ఉందా తెలుగు అకాడమీ పుస్తకం ఎవరి దగ్గర ఉందండి తెలుగు అకాడమీ పుస్తకం నుంచి మీకు ఎస్టర్ డే వరకు మనం ఎయిటీ నైన్ పేజెస్ వరకు చదువుకున్నాం కదా ఈ రోజు ఎయిటీ నైన్ నుంచి మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది బౌద్ధ మతం కంప్లీట్ బౌద్ధ మతం గురించి నిర్ణయించుకోవాలి చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ కేవలం త్రీ పేజెస్ ఆర్ టూ అండ్ హాఫ్ పేజెస్ ఇచ్చాడు టూ పేజెస్ అంతే ఈ టూ పేజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకొని మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళారు అంటే బౌద్ధ మతం మీద కష్టం అవుతుంది డెఫినెట్గా దాంట్లో సెకండ్ థాట్ లేదు ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ మారిపోయాయి చేయని బౌద్ధ మతాల మీద అంత ఈజీ క్వశ్చన్స్ రావు బుద్ధుడు జన్మించిన స్థలము బుద్ధుడు మరణించిన స్థలము బుద్ధుని తల్లిదండ్రులు ఈ హెజియోగ్రఫీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ రావట్లా ఫిలాసఫీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సో అందులో అయితే కేవలం బౌద్ధ మతం గురించి మాత్రమే చదువుకోమని చెప్తాను నేను ఈరోజు ఎయిటీ నైన్ టు నైంటీ టూ పేజెస్ వరకు చదువుకోండి షోడశ మహాజన పదాలు అనేవి వద్దు ఎయిటీ నైన్ టు నైంటీ టూ వరకు చదువుకోండి బట్ క్వశ్చన్స్ కాస్త డిఫరెంట్గానే ఉంటాయి ఈ రోజు ఉన్నట్లుగానే ఉంటాయి అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు సో సీనయ్య గారి బుక్ చదివే వాళ్ళు కంప్లీట్ బౌద్ధ మతం అనేది మొత్తం చదివేసేయండి ఓకేనా ఈ రోజు టాపిక్ కదండి ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడతారా ఎనీబడి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చెప్పండి సార్ మన మెటీరియల్ ఫాలో అయ్యేవి అటెస్ట్ అటెంప్ట్ చేయలేము సార్ మన మెటీరియల్ నుంచే కదా మొత్తం ఆన్సర్ చూపించాను ఆ ఓకే సరే సరే మన మెటీరియల్ ఫాలో అయితే 100% మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా అటెంప్ట్ చేస్తారు అది యూపీఎస్సీ గాని యూపీఎస్సీ గాని ఓకే సార్ 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 ఇప్పుడు టెస్ట్ సిరీస్ కోర్స్ తీసుకుంటే మెటీరియల్ బుక్ వైజ్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తారా లేదా పిడిఎఫ్ ఆ సార్ పిడిఎఫ్ అండి పిడిఎఫ్ అది స్టిల్ అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పటికి మొత్తం ఒకేసారి లేవు అక్కడ మనం ఇక్కడ ఫుల్ కోర్స్ స్టూడెంట్స్ కి ప్రిలిమ్స్ కోర్స్ స్టూడెంట్ క్లాస్ చెప్తూ ఉంటాము ఆ క్లాసెస్ ని బేస్ చేసుకొని అవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయి టెస్ట్ లు అప్లోడ్ అవుతాయి బుక్ మెటీరియల్ మెటీరియల్ బుక్ అనేది లేదు పాపాలు అన్నారు కదా కానీ తెలుగు అకాడమీలో పద్దెనిమిది రకాల పాపాలు అని సార్ ఏది తీసుకోవాలి తెలుగు అకాడమీలో పదమూడు ఉంది కదా చూపించాను కదా చెప్తాను మరి ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ నా దగ్గర ఓల్డ్ వర్షన్ ఉన్నట్టు ఉంది అందులో థర్టీన్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిటీన్ అంటున్నారు కదా నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తాను మీకు అవును సార్ ఎస్టర్డే ఓల్డ్ బుక్ చూశాను సార్ నేను లైబ్రరీలో చూశాను అది కొత్త బుక్ దొరకలేదు అందులో థర్టీనే ఉంది ఓకే నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తాను అండి ఇట్లాంటివి ఉంటే చెప్పండి మంచి క్వశ్చన్ మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ ఇంకొక చిన్న విషయం సార్ క్వశ్చన్స్ కి డబలింగ్ ఆన్సర్ లో వస్తుంది సార్ నిన్న జరిగిన టెస్ట్ లో వన్ టూ త్రీ అనేవి రెండు సార్లు ఇచ్చారు నథింగ్ <laughs> 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 
ఎలా ఎలా పాసిబుల్ అయింది మీకు టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ కంప్లీట్ గా మెటీరియల్ రివిజన్ త్రీ టైమ్స్ రివిజన్ చేశాను సార్ సో మీరు క్లాస్ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ అప్పుడు టెస్ట్ సిరీస్ బ్యాచ్ లో టెస్ట్ పెట్టేటప్పుడు చదివాను సార్ మళ్ళీ ఇప్పుడు టూ టైమ్స్ చదివాను మొత్తం త్రీ టైమ్స్ రివిజన్ అయింది మెటీరియల్ రివిజన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ ఉంటుంది దాంట్లో సెకండ్ థాట్ లేదు సో సో ఎక్కువ రివిజన్స్ చేయటం వల్ల ఫుల్ గా అది సబ్జెక్ట్ పైన క్లారిటీ వచ్చింది సార్ సరే అండి లెట్స్ క్లోజ్ ది సెషన్ బౌద్ధ మతం గురించి బాగా చదవండి ఈరోజు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్